Je m'appelle Maurice Moutrounigo, je suis âgé de 57 ans. Je viens de la ville de Bougne, au nord-est de la République démocratique du Congo. Je dois vous dire que j'ai échappé belle en 1972, je ne peux pas oublier cette année-là. J'allais mourir de malaria. Je n'avais pas encore fait les études d'infirmier. Et je pense que ça a été une de mes motivations pour aimer le domaine médical. La malaria touche pratiquement tout le monde. Et je me demande s'il y a un Congolais qui peut dire qu'il n'a jamais été en contact avec la malaria, je doute. Je suis venu en Suisse et en Allemagne pour apprendre comment utiliser le nouveau test appelé Discognosis qui permettra le diagnostic rapide de maladies fébriles comme la malaria, la fièvre typhoïde, la pneumonie et la dengue qui menacent beaucoup les populations dans le monde tropical. So uh, here in Freiburg, we are developing this uh, portable lab, as we can call it. It is basically a platform like a CD, which uh, gathers on it all the necessary components for a full diagnosis. The aim of this project is to miniaturize tests so that they become easy to perform and at the same time less expensive. From a simple drop of blood, we can do all the procedures on disk, breaking the bacteria, extracting the DNA, purifying the DNA, amplifying it and analyzing it. Discognosis permet le diagnostic en un temps record d'environ 30 minutes, tandis que pour le diagnostic traditionnel, il faut prendre plusieurs heures à plusieurs jours avant d'avoir les résultats. This is critical because people in Africa travel from hundreds of kilometers to a health care center and they need to have their answer within the same day. You see these curves here? These curves which come out at a very important other endpoint is to use this tool as a guidance to the healthcare provider to give the right drug to a patient. Il y a certains malades qui peuvent avoir 2, 3, 4 ou 5 maladies différentes. Discognosis permettra de séparer clairement de quelle maladie le patient souffre de telle manière que la prise en charge des malades puisse être rapide également et appropriée pour éviter des coûts supplémentaires aux malades. C'est un problème chez vous d'avoir de l'électricité tout le temps. Peut-être juste avec uh, des piles, on pourra bien travailler. The aim of this project is really to have a test setup which can easily be adapted to a specific situation. For example, in a pandemia or in the Ebola situation, it will be possible to plug in a new virus into this test setup and then to proceed to rapid testing for these diseases. The European Union is funding 3 million euros to this project with ultimate scope to fight against the tropical diseases in Africa primarily, but also to prevent the spread of these diseases to Europe through, for example, returning travelers. Plus rapide une maladie diagnostique, plus rapide elle est soignée, plus on peut aussi maîtriser sa propagation. La formation que je suis venu suivre ici en Suisse permettra à mon retour d'aller tester ce nouvel outil. Ce serait une révolution. Ça va sauver plus de vies.